Hej på er! Idag så tänkte jag att vi skulle titta på ett verktyg som kan hjälpa en när man måste räkna ut siffror. Du kanske till exempel ska på semester och du har en budget och du behöver ha koll på hur mycket du spenderar på en dag. Och jag tänkte att vi ska arbeta med Google Sheets och se hur vi kan skapa en liten funktion som vi kan göra de här beräkningarna med. Så här har jag ett spreadsheet som jag har tagit fram i Google och ska nu börja lägga in lite information och till en börja med så ska jag ge den här ett namn. Kalla den för kalender. Och jag ska ha lite olika rubriker. Jag ska sätta in rubriker här uppe. Där, nu har jag fått in de första delarna av mitt dokument och jag tänker se till att de här, den här delen är en färg. När jag scrollar ner här så försvinner de ur min åsyn när jag scrollar. Då kan jag vara så att jag vill ha de här tydliga och synliga. När jag scrollar ner så att jag hela tiden vet vilken kolumn som är vad. För att göra det så markerar jag den här översta raden. Och sen går jag in och klickar på View. Och väljer Freeze. Och väljer en rad. Och nu kommer jag kunna scrolla utan att den översta raden försvinner från mig. När jag skriver in mina inköp så vill jag att de ska få en färg så att jag ser att jag ser tydligt att jag skriver in någonting. Och för att göra det så tänker jag först markera den raden för inköp. Och sen så ska jag lägga till en regel för det. Så du går in under format och väljer conditional formatting. Då får jag upp det här fönstret. Och i det här fönstret så ska jag bestämma vart den ska gälla. Jag tänker mig att den ska gälla eh, hela B. Eh, men inte från B1 utan från B2. Och B2 är hela framåt. Då ska den helt enkelt se till att lägga till en färg om den inte är tom. Då tycker jag, okej, okay, klar. Så stänger jag ner den. Så om jag skriver här till exempel. Då får den en färg. Sen ska jag också lägga till priser. Och nu vill jag summera informationen som är här. Och vill lägga in det i summa utgifter i den här rutan. Och hur jag gör är att jag markerar den rutan. Längst bort här finns det funktioner som jag kan lägga till. Jag vill läsa summa. Och nu ska jag helt enkelt peka på hela, kol hela kolumn C. Så jag klickar på den översta raden. Och sen så trycker jag Enter. Och då får jag upp värdena. Så om jag lägger till något mer här. Skriver in ett värde. Då ändras summan. Sen så tänkte jag att jag skulle lägga in ett värde summa av, för en budget. Och det vill säga att vad, hur mycket pengar jag kan arbeta utifrån. Och då kan jag till exempel skriva i den här rutan hur mycket jag, jag får in. Jag säger så att jag får in 5 000 kronor. Och då kan jag se till att lägga till det värdet. I budgetsumma. För jag kan ju få in flera eh, inkomster. Och då kan jag lägga till dem i den här kolumnen. Och för att göra det så klickar jag helt enkelt på I i det här läget. Och lägger till summan. Pekar på G. För hela den här kolumnen ska jag ju då in i summa budget. Och tycker jag Enter. Då ser jag att det står 5 000 där. Sen så vill jag ha koll på hur mycket jag har kvar. Utifrån... Jag, det som jag har eh, använt mig av för att betala mina grejer eh, mot min budget. 
Och för att göra det så ställer mig helt enkelt under status kvar precis efter den. Och lägger till summa. Och då så ska jag helt enkelt först och främst säga att det här är en, den totala summan budget jag har. Så jag markerar den först. Och i den här rutan sen så skriver jag sen minus. Och sen så lägger jag till det här värdet. Och sen trycker jag enter. Och då får jag fram helt enkelt hur mycket jag har, jag har kvar utifrån min budget. Och då kan jag också se hur det, de här siffrorna förändras. Allt eftersom jag lägger på någonting i mina inköp. Och alla de här värdena förändrades då.